सो वेलकम बैक एवरीवन आज हम लोग बात करेंगे रिकर्जन जैसे आपका आई एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिकर्जन क्योंकि आपका 10 नंबर कंटेन करता है प्रोग्रामिंग पोर्शन में 10 मार्क्स किस में होते हैं प्रोग्रामिंग पोर्शन में और दूसरा आपका पाँच नंबर होता है आउटपुट में आज हम लोग बात करेंगे रिकर्जन के कंसेप्ट की मेनली जो आपका रिकर्जन का कंसेप्ट है केवल उस पर बात करेंगे बाकी प्रोग्राम्स और बाकी सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेसिकली रिकर्जन होता क्या है अगर हम लोग बात करें रिकर्जन की या फिर किसी भी फंक्शन की देखिए एक फंक्शन होता है आप क्या करते हो एक फंक्शन बनाते हो उस फंक्शन को आप कॉल कहाँ पे करते हो नॉर्मल केसेस में आप कॉल कहाँ पे करते हो आउटसाइड दी फंक्शन बॉडी आउटसाइड दी फंक्शन बॉडी आप कॉल करते हो कि नहीं करते हो ठीक है सो so बेसिकली अब रिकर्जन के केस में अलग क्या होता है रिकर्जन एक्चुअल में ऑल्टरनेटिव होता है लूपिंग का रिकर्जन क्या होता है आपका ऑल्टरनेटिव होता है लूपिंग का बात करें लूपिंग का तो लूपिंग के अंदर कंसेप्ट क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना है लूपिंग क्या है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना उसका ऑल्टरनेटिव क्या आ जाता है आपके पास रिकर्जन अब इससे तो थोड़ी सी आइडिया लगी होगी कि रिकर्जन में होता क्या होगा रिकर्जन में बेसिकली होता क्या है कि आप एक फंक्शन को रिकॉल करते हो आप एक फंक्शन को क्या करते हो रिकॉल करते हो आप एक फंक्शन को रिकॉल करोगे और सबसे बड़ी चीज होती है विद इन इट्स ओन बॉडी आप क्या करते हो उसी की बॉडी के अंदर जब आप किसी फंक्शन को रिकॉल करते हो तो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका रिकर्जन कहलाता है ये कंसेप्ट क्या कहलाता है रिकर्जन होगा क्या एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ आपके पास एक्स वाई जेड नाम का एक फंक्शन है वो टॉप टू बॉटम मूव करेगा रिकर्जन में आपका क्या होगा टॉप टू बॉटम मूव करेगा और यहाँ पर दोबारा से आपने फिर से सपोज एक्स वाई जेड रख दिया अब इससे बेसिक चीज़ें क्या होने वाली हैं फिर से ये लूप ये कंट्रोल को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा फाइन सो अभी ये क्या होता रहेगा बार बार रिपीट होता रहेगा बार बार क्या होता रहेगा रिपीट होता रहेगा ये कंसेप्ट क्या कहलाता है आपका रिकर्जन कहलाता है ये कंसेप्ट क्या कहलाता है रिकर्जन मतलब जब भी कभी अ फंक्शन कॉल इट्स इट्स वैन अ फंक्शन कॉल इट्स इन इट्स ओन बॉडी दैट पर्टिकुलर सीन इज नोन एज रिकर्जन कोई डाउट है यहाँ पे तो रिकर्जन कैसे अब लूपिंग में क्या होता था हमारे पास एक कंडीशन होती थी कुछ स्टेटमेंट्स होते थे अभी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये रिपीट होता रहता था तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है ये क्या कहलाता है आपका रिकर्जन कहलाता है तो दोनों क्या होता है जैसे आपको अगर एक लूपिंग का एक कंसेप्ट होता था कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ मूव करता है उसी तरीके से रिकर्जन का एक कंसेप्ट होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अगर वो आपको क्लियर हो गया तो रिकर्जन क्लियर हो जाएगा चलिए बात करते हैं एक दो कंसेप्ट के ऊपर अब आगे रिकर्जन क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसकी कॉलिंग हो जाती है एक सिंपल से पहले हम लोग एग्जांपल फ्रेम कर लेते हैं सपोज हमारे पास क्या है वॉइड ए बी सी और यहाँ पे हमने ले लिया एक आई एन टी एक्स फाइन सो अभी एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी हो अब हमने लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो अगर हमने क्या लिखा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो अंदर आप क्या करा दो एस ओ पी एल एन एक्स और ए बी सी माइनस माइनस एक्स सो अब इस केस में क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट कब तक रिपीट होगा जब तक कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है मान लेते हैं नीचे से कॉलिंग इस फंक्शन की जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा ए बी सी की वैल्यू क्या दे दी गई फाइव दे दी गई ए बी सी की वैल्यू क्या यहाँ पे पैरामीटर क्या पास किया गया फाइव पास किया गया तो फाइव पास होते ही दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई एक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू वॉट फाइव एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फाइव हो जाएगी तब आगे देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट क्या होगा कि आपका यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन क्या आ जाएगी ट्रू है कि फॉल्स है ऑब्वियस ही बात है ट्रू है तो अभी अंदर जाके क्या कराएगा प्रिंट करा देगा किसको फाइव को यहाँ पे क्या कर देगा ये फाइव प्रिंट करा देगा फिर ए बी सी माइनस माइनस एक्स दैट इज एक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएगी फोर अब ए बी सी कॉल किया किसको इस फंक्शन को इसने क्या किया कॉल किया इस फंक्शन को इसने इस फंक्शन को कॉल किया और वहाँ पे वैल्यू क्या पास की माइनस माइनस दैट इज़ पुरानी वैल्यू जो भी होगी उसको सब्सिट्यूट करेगा क्या जाके माइनस माइनस एक्स दैट इज एक्स की वैल्यू फोर अब नई वैल्यू एक्स की क्या होगी फोर कंडीशन फिर से क्या आ जाएगी ट्रू आ जाएगी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फिर से ट्रू आ जाएगी यहाँ पर फोर प्रिंट करेगा और फिर से कॉल करेगा ए बी सी माइनस माइनस एक्स के थ्रू ठीक है ए बी सी फंक्शन माइनस माइनस एक्स सर की वैल्यू पास करेगा मतलब अब नई एक्स की नया जो पैरामीटर पास हो रहा है वैल्यू कम करके दैट इज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी थ्री यहाँ पे चला गया फिर उसी तरीके से जीरो फिर टू हो जाएगा फिर वन हो जाएगा अब जब ग्रेटर देन जीरो बोला भाई जैसे ही एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी
एक्स की वैल्यू जीरो है तो क्या ये अंदर आके रिकॉल करेगा ऑब्वियस ही बात है नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे डायरेक्ट इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा फाइन सो अभी खत्म हो गया तो देखिए क्या किया हमने एक फंक्शन की हेल्प से एक फंक्शन की हेल्प से रिकॉल कर दिया रिकॉल कर करके कर करके एक ही स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करा दिया ये कुछ होता है आपका किसका कंसेप्ट रिकर्जन का कंसेप्ट ठीक है अब रिकर्जन के अंदर कुछ एक, एक दो सीन और आते हैं वो मैं आप, आ, आपको आगे समझाता हूँ उससे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए अगर नहीं क्लियर हो फिर से आप बैक जाके फिर से इसको समझने की कोशिश करिए क्योंकि इसके बिना आगे नहीं क्लियर होगा सो रिकर्जन होता क्या है आपको क्लियर हो गया ना अच्छे से तो अब आगे बात करते हैं स्ट्रैक के बारे में अब आगे बात किसकी करेंगे हम लोग स्ट्रैक के बारे में जब हम लोग बात करेंगे स्ट्रैक के बारे में तो आपका होता क्या है उसके अंदर स्ट्रैक कुछ नहीं है एक मेमोरी स्पेस है स्ट्रैक क्या है आपका एक मेमोरी स्पेस है स्ट्रैक इज समथिंग क्या वो एक मेमोरी स्पेस है ये करता ये है कि आपका अन एग्जीक्यूटेड पार्ट ऑफ रिकर्जन को होल्ड करता है कुछ ऐसे रिकर्जन के अंदर पार्ट्स होते हैं जो कि क्या होता है आपका एग्जीक्यूट हुए बिना रह जाते हैं उनको कौन होल्ड करता है स्ट्रैक होल्ड करता है स्ट्रैक एक टाइप की मेमोरी स्पेस है ठीक है स्ट्रैक एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो कहलाता है भाई लीफो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट ये क्या कहता है भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट बात करें लास्ट इन फर्स्ट आउट का तो होगा क्या जो सबसे लास्ट में गया है वो सबसे पहले बाहर होगा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक होल्डर है कंटेनर है इसके अंदर आपने एक कंटेंट डाला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब जो सबसे लास्ट में गया सबसे पहले आएगा कि नहीं ये नंबर फाइव सबसे पहले आया दे नंबर फोर आएगा दे नंबर थ्री आएगा दे नंबर टू आएगा दे नंबर वन आएगा कोई डाउट है यहाँ पे सभी क्लियर हो गया क्या हो रहा है ना पक्का सभी देखो फाइव फोर थ्री टू वन ऐसे हमारा वन टू थ्री फोर करके गया था लेकिन बाहर कैसे निकल रहा है कुछ उल्टे तरीके से फाइन सभी आगे बात करेंगे तो कैसे ये काम करता है कहाँ पर ये यूज़ होता है एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास है वॉइड ए बी सी आई एन डी एक्स जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लिया था उसी तरीके से देखते हैं अभी देखिएगा आगे क्या होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इफ एक्स इज वॉट ग्रेटर देन जीरो तो हमने क्या कर दिया एस ओ पी एल एन एक्स करा दिए उसके बाद फिर लिखा ए बी सी माइनस माइनस एक्स ठीक है एंड आफ्टर दैट क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया एस ओ पी एल एन फिर से यहाँ पे क्या लिख दिया या एस ओ पी लिख दिया एक्स लिख दिया अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया एस ओ पी एक्स लिख दिया ये ब्रैकेट्स को हमने क्या कर दिया क्लोज कर दिया फाइन सो अभी हमने क्या कर दिया इन ब्रैकेट्स को क्लोज किया अब देखते हैं सबसे बड़ी चीज़ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सपोज फाइव है एक्स की वैल्यू सपोज क्या है फाइव है यूज़र ने जब वैल्यू को कॉल किया ये हमारा एक फंक्शन बना हुआ जिसके अंदर क्या हो रहा है वर्ड ए बी सी आई एन डी एक्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो अगर कंडीशन ट्रू है तो एस ओ पी एल एन एक्स कराना रिकॉल कर दिया यहाँ पे क्या कर दिया है रिकॉल कर दिया यहाँ पे आपका क्या किया है रिकॉल किया है आफ्टर दैट एस ओ पी एक्स किया है यहाँ पे क्या कर दिया है एस ओ पी एक्स दैट इज ऊपर जाके वैल्यू मतलब ये जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो बार बार प्रिंट होती रहेगी फाइन अभी ब्रैकेट्स को सो अभी मान लेते हैं एक्स की वैल्यू यूजर ने क्या दी है फाइव दी मतलब जब कॉल हो रहा तो एक्स की वैल्यू क्या मिली है हमें फाइव मिली फर्स्ट टाइम क्या होगा कंडीशन ट्रू हो गया एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ट्रू हो गई आपका मान लेते हैं यहाँ पे आपका टर्मिनल विंडो है ये टर्मिनल विंडो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा फाइव प्रिंट हो जाएगा ऑब्वियसली बात है एस ओ पी एल एन फाइव प्रिंट करा देगा देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए बी सी माइनस माइनस एक्स ए बी सी क्या हो जाएगा माइनस माइनस एक्स दैट इज एक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फोर हो जाएगी अब एक्स की नई वैल्यू फोर होगी जो पास हुई है साथ में यहाँ पे एक्स जो करेंट है देखिए ये नई नए जो आपका नया कॉल होगा रिकॉलिंग होगी उस टाइम पे ये वैल्यू पास होगी ना लेकिन अभी करंट में भी तो चेंजेस आ चुके हैं करंट में भी तो चेंजेस आ चुके हैं दैट मीन्स एक्स में पुरानी वैल्यू क्या थी फाइव थी अब यहाँ पे क्या हो चुकी है फोर हो चुकी है सो so, यहाँ पे एस ओ पी एक्स जो है ये अन एग्जीक्यूटेड पार्ट माना जाएगा ये क्या माना जाएगा आपका अन एग्जीक्यूटेड पार्ट अन एग्जीक्यूटेड पार्ट क्यों माना जाएगा क्योंकि ये देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ ट्रांसफर हो गया लेकिन अब इसका क्या होगा रूल्स के अकॉर्डिंग ऊपर ट्रांसफर हो गया अब इसका क्या करें तो इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे फोर जो थी एस ओ पी फोर ये आपका कहाँ पे जाके होल्ड होगा स्टैक के अंदर ये कहाँ पे जाके होल्ड होगा स्टैक के अंदर दैट मीन्स एक फोर प्रिंटिंग कराना था वो जाके स्टैक के अंदर होल्ड है यहाँ मान लेते हैं स्टैक है ये फोर प्रिंटिंग वाला जाके कहाँ पर होल्ड है स्टैक के अंदर फाइन सो देखिए अभी यहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफर ये क्या है आपका जाके होल्ड हो रहा है स्टैक के अंदर दिस पार्ट इज वॉट फॉर स्टैक फाइन सो अभी एक्स की वैल्यू नहीं क्या है फोर है कंडीशन फिर से ट्रू आई 
प्रिंटिंग क्या करा देगा यहाँ पे फोर करा देगा ठीक है यहाँ पे क्या करेगा प्रिंटिंग फोर करा देगा अब फिर से एस ए बी सी माइनस माइनस एक्स दैट इज एक्स की वैल्यू क्या है थ्री हो जाएगी और वही थ्री ऊपर ट्रांसफर होगा और यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियस क्या था माइनस माइनस होगा है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है ये एस ओ पी है फाइन सो उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स की नई वैल्यू थ्री आई कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है कंडीशन आपकी क्या है ट्रू है तो अब प्रिंटिंग कराएगा थ्री यहाँ पे एक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी स्ट्राइक के अंदर क्या हो जाएगा आपका टू चला जाएगा एक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर दैट वन फाइन एक्स की नई उसके बाद ये एक्स की वैल्यू टू हुई आगे आके प्रिंट करा दिए एक्स की नई वैल्यू वन होगी ये जाके होल्ड हो गया फिर एक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ज़ीरो हो जाएगी एक्स की नई वैल्यू क्या होगी आपकी नेक्स्ट टाइम के लिए ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो होल्ड कराए ऊपर गया कंडीशन क्या आ गई फॉल्स आ गई कंडीशन क्या आ गई फॉल्स आ गई तो अब ये यहाँ वन तक गया था इसके बाद कंडीशन फॉल्स आ गई सो अब क्या करेगा जैसे ही अब अब क्या ये आगे कॉल होगा ये आगे क्या रिकर्जन होगा नहीं होगा अब रिकर्जन आगे नहीं जा रहा है तो इस ट्रैक के सारे मटेरियल बाहर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा फोर थ्री टू वन जीरो ये देखिए अभी क्या था जो भी स्ट्राइक के अंदर होल्ड था ना वो सारे सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट मीन्स क्या हो जाएगा जीरो वन टू थ्री एंड फोर कुछ इस तरीके से जो सबसे लास्ट में गया था वो सबसे पहले आ गया सबसे लास्ट में जीरो गया था जीरो देन वन गया था वन देन टू गया था टू देन थ्री गया था थ्री देन फोर गया था फोर ये कब हुआ ये स्ट्राइक वाले पोर्शन कब बाहर आए जब आपका रिकर्जन जो था कॉलिंग खत्म हो चुकी थी जब रिकर्जन की कॉलिंग क्या हो गई थी आपकी खत्म हो गई थी तो इतना ही इस वीडियो के लिए फाइन आपको रिकर्जन एक बार क्लियर हो गया आपको स्ट्रैक का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो फिर से एक बार देखिए स्ट्रैक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो पार्ट कॉलिंग के बाद के होते हैं जो पार्ट कॉलिंग के बाद में होते हैं वो जाके स्ट्रैक में जाके होल्ड हो जाते हैं और जैसे ही पूरा रिकर्जन खत्म जहाँ पे होता है तुरंत ये सारे रिकॉल होने मतलब सारी वैल्यूज क्या होने लगती हैं आपका बाहर आने लगती है एग्जीक्यूट होने लगती हैं तो ये कुछ कंसेप्ट होता है आपका किसका रिकर्जन का रिकर्जन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैक वाला पोर्शन रिकॉल करना आपको बनाना नहीं आ रहा है तब भी लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको स्ट्रैक समझ जाना चाहिए क्यों क्योंकि पाँच नंबर के आउटपुट आपके पास वहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे आउटपुट में कोई ऑप्शन नहीं है ओके फाइन थैंक यू